வணக்கம் மாணவர்களே நான் உங்கள் தமிழ் மிஸ் பேசுகிறேன் எப்படி இருக்கீங்க போன வகுப்பில் நம்ம பார்த்தது இயல் இரண்டு பாடம் நான்கு விரிவானம் விரிவானம்னா துணை பாடம் இந்திய வனமகன் இது ஒரு நேர்காணல் பகுதி மாணவர்களே நேர்காணல்னா நம்ம பேட்டி கண்ட்ரோலே அதுதான் காட்டில் ஒரு மிங் மூங்கில் வீட்டில் ஒரு குடும்பம் ஒரு இர நள்ளிரவில் உறங்கி கொண்டு இருக்கிறது அப்போது யானை கூட்டங்கள் வந்து அந்த வீட்டை உடைக்குது அந்த வீட்டை உடையார் அந்த வீட்டிலேருந்து த தன் குடும்பத்தை காப்பாற்றிடுறாரு ஆனால் அவருக்கு ஆனந்த கண்ணீர் வருது எப்பொழுதுமே ஒருத்தருக்கு வீட்டை உடைத்தா மனசு கவலை தான் வரும் ஆனால் இவர் ஆனந்த கண்ணீர் வருகிறார் அவர் யார் அவர் தான் இந்த கதையின் நாயகன் இந்திய வனமகன் ஜாதவ் பயங் இவர் ஒரு அஸ்ஸாம் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் தன்னுடைய அயராத உழைப்பில் முப்பது ஆண்டுகளாக பிரம்மபுத்திரா ஆறில் உழைத்து ஒரு செயற்கை காடு உருவாக்கினார் அந்த காட்டுக்கு அந்த யானைகள் வருவதனால தான் அவர் ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தார் இப் இப்பாடத்தது நேர்காணல் பகுதியை தான் நம்ம போன வகுப்பில் பார்த்தோம் இந்த வகுப்பில் இயல் இரண்டு கற்கண்டு பகுதி கற்கண்டுன்னு இலக்கணம் பாடம் ஐந்து நால் வகை குறுக்கங்கள் இது என்ன நால் வகை குறுக்கங்கள் குறுக்கங்கள்னா ஒரு எழுத்து தன்னுடைய சொல்லுலேயோ இல்லை மாத்திரை அளவுலேயோ எப்பொழுதும் உரியது க அரை மாத்திரை ஒரு மாத்திரை இரண்டு மாத்திரைனா அளவில் இருக்கும் அந்த எழுத்து இன்னொரு எழுத்தோடு சேர்ந்து சொல்லாக முழு வடிவமாக வரும்போது தன்னுடைய மாத்திரை அளவுலேருந்து குறைந்துடும் ஓசை குறைந்து வரும் அதுதான் குறுக்கோன்னு சொல்கிறது இந்த நால் வகை குறுக்கங்கள் என்னென்னன்னா நம்ம வகுப்பில் பார்க்க போகிறது ஐகார குறுக்கம் அவுகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் மா மாத்திரைனா என்னங்கிறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லிடுற மாணவர்களே மாத்திரைனா ஒரு கண் இமைக்கிறது இல்லையா அந்த கண் மேலே போய் வரும்பொழுது இப்படி நொடி நொடிக்கிறோம் இல்லையா அந்த ஓசையில் அ ஆ அந்த ஓசை எவ்வளோ அவ்வளோ கால அளவு ஒழிக்குதோ அதுதான் மாத்திரை அந்த நேரம் தான் மாத்திரை அளவு இப்போ பாடத்திற்கு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு எழுத்தும் அதை ஒழிப்பதற்குரிய கால அளவு உண்டு இதை மாத்திரை என்பர் மாத்திரை உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டேன் ஆனால் எல்லா எழுத்துக்களும் எல்லா இடங்களும் தமக்குரிய மாத்திரை அளவை முழுமையாக ஒழிப்பதில்லை தன்னுடைய அளவுக்கு இரண்டு மாத்திரைனா இரண்டு மாத்திரை அளவு ஒரு மாத்திரை அரை மாத்திரைனா எல்லா இடத்துலையுமே என்ன பண்ணுது அந்த மாத்திரை அளவு ஒழிப்பதில்லை சில எழுத்துக்கள் சில இடங்களில் தமக்குரிய கால அளவை விட குறைவாக ஒழிக்கும் தன்னோட மாத்திரை அதாவது ஒரு மாத்திரைனா அரை மாத்திரை இரண்டு மாத்திரைனா ஊறு மாத்திரை இந்த மாதிரி தன்னோட கால அளவு குறைந்து ஒழிக்கும் இவ்வாறு குறைந்து ஒழிக்கும் எழுத்துக்களை குறுக்கங்கள் என்கின்றோம் முதல்ல ஐகார குறுக்கம் ஐ கை பை இதை சொல்வதற்கு முன்னால் ஒரு சிறிய குறிப்பு உங்களுக்கு சொல்லலாம்னு நினைக்கிற மாணவர்களே எல்லா மொழியிலையும் இல்லாத ஒரு தனி சிறப்பு நம்ம தமிழ் மொழியில் உண்டு அது என்னென்ன எந்த உலகத்தில் இருக்க எந்த மொழிக்குமே அந்த சிறப்பு கிடையாது நம்ம தமிழ் மொழிக்கு மட்டும் தான் அந்த சிறப்பு ஓர் எழுத்து சொல்லுக்கு பொருள் உண்டு எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறேன் கை பை தை வை மை இப்போ ஏன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு பொருள் கிடையாது சீனா பொருள் கிடையாது டீனா பொருள் கிடையாது சிஐடி கேட்டுனா தான் பூனைங்கிற பொருள் ஆனால் தமிழை வைன நம்ம பொருளை கீழே வைக்கணும் கைனா நம்மளோட உடலின் உறுப்பு தைனா மாதத்தின் ஒரு வருடத்தில் ஒரு மாதம் 
அது மட்டும் துணியை தைக்கிறது மைன பேனா எழுது மை நம்மளோட கண்களில் போடுற மை இந்த சிறப்பு நம்ம தமிழ் மொழி மட்டும் தான் மாணவர்களே இதை நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அறிந்து கொள்ளணும் வேறு எந்த மொழியிலையுமே ஓர் எழுத்துக்கு பொருளே கிடையாது இந்த சிறப்பு நம்ம தமிழ் மொழிக்கு மட்டும்தான் இருக்குது இதை நம்ம நினைத்து ரொம்ப பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் இப்போ சொல்லலாம் ஐ கை பை ஏன்னா ஐகார எழுத்து இது எல்லாமே என்னது ஐ ஓசை ஒரு ஒரு இல்லையா ஐ கை பை இது எல்லாமே அதனால் ஐகார எழுத்து தனித்து வரும் இடங்களில் தனக்குறை இரண்டு மாத்திரையாலே முழுமையாக ஒழிக்கிறது இது நெடில் ஓசை ஐங்கினாலே நெடில் அப்போ அது இரண்டு மாத்திரை அளவு இது வையம் சமையல் பறவை என சொற்கள் முதல் இடை இறுதி ஆகிய இடங்களில் வரும்போது தனக்குறைய இரண்டு மாத்திரை அளவு குறைந்து ஒழிக்கிறது இவ்வாறு குறைந்து ஒழிக்கும் ஐகார வாரம் ஐகார குறுக்கம் எனப்படும் அதாவது மாணவர்களே சற்று கவனிங்க வையங்கிறது முதல்ல பை சமையல் இரண்டாவது நடுவில் பறவை அந்த வைங்கிறது இறுதியில் வருது அந்த மாரி வரும்போது தனக்குடைய மாத்திரை அளவிலிருந்து குறுகிய ஓசை ஒளி இதை தான் ஐகார குறுக்கம் எனப்படும் இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும் மாணவர்களே ஐகாரம் சொல்லின் முதலில் வரும்போது ஒன்றரை மாத்திரை அளவில் ஒழிக்கும் அதாவது ஐகாரம் வந்து ஐங்கிறது இரண்டு மாத்திரை அளவு ஓசை அதை முதலில் வரும்போது ஒன்றரை மாத்திரை அளவு ஒழிக்கும் ஐகாரம் சொல்லின் இடையிலும் இறுதியிலும் வரும்போது ஒரு மாத்திரை அளவில் உழைக்கும் நல்லா கவனிங்க கடைசியில் இனியும் நடுவுலையும் வரும்போது ஒரு மாத்திரை அதாவது ரெண்டு மாத்திரையிலேருந்து ஒரு மாத்திரை அளவு குறைந்து ஒரு மாத்திரை அளவாகவே உழைக்கிறது அடுத்தது அவகார குறுக்கம் அவ் வவ் என அவகார எழுத்து தனித்து வரும் இடங்களில் தனக்குரிய இரண்டு மாத்திரை அளவில் முழுமையாக உழைக்கிறது அதாவது அவ் வவ்ங்கிறது நெடில் எழுத்து அதனால் என்ன பண்ணுது இரண்டு மாத்திரை அளவு ஒழிக்கிறது அவ்வையார் வவ்வால் என சொற்களில் முதலில் வரும்போது தனக்குரிய இரண்டு மாத்திரை அளவிலிருந்து குறைந்து ஒன்றரை மாத்திரை அளவு ஒழிக்கிறது அதாவது அரை மாத்திரை அளவு குறைந்து ஒழிக்குது இவ்வாறு குறைந்து ஒழிக்கும் அவகாரம் அவகார கொடுக்கம் எனப்படும் அவகாரம் சொல்லில் இடையிலும் இறுதியிலும் வராது அவும் வவுங்கிற எழுத்து முதல்ல மட்டும்தான் வரும் காரணம் சற்று கவனிங்கள் இடையிலையும் இறுதியிலையும் வராது ஆனால் மாத்திரை குறைந்து ஒழிக்கிறது இரண்டு மாத்திரைந்து ஒன்றரை மாத்திரை அளவு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மகர குறுக்கம் அம்மா பாடம் படித்தால் ஆகிய சொற்கள் மகர மெய்யெழுத்து தனக்குரிய அரை மாத்திரை முழுமையாக ஒழிக்கிறது அம்மா பாடம் படித்தால் அதாவது இம் அம்மா மா அந்த மாங்கிற எழுத்து மகரம்னா அதான் மாங்கிற அந்த மெய்யெழுத்து தனக்குரிய அரை மாத்திரை முழுமையாகவே உழைக்கிறது அதில் எந்த வேறுபாடும் இல்லை வளம் வந்தான் என்பதில் மகர மெய்யெழுத்து அடுத்த பகர அதாவது வந்தான் எழுத்து வருவதால் மகர மெய்யானது அதாவது வளம் தனக்குரிய அரை மாத்திரை அளவிலிருந்து குறைந்து கால் மாத்திரை அளவில் ஒழிக்கிறது மெய்யெழுத்துங்கிறது அரை மாத்திரை அளவு இது என்ன ஆகுது சேர்ந்து வளம் வந்தான் சேருது இல்லையா அப்போ சேரும்போது அளவு மாத்திரை கால் மாத்திரையாக குறைந்து ஒழிக்கிறது இதுதான் மகர குறுக்கம் போலும் என்னும் சொல்லை போன்மம் என்றும் மருளும் என்னும் சொல்லை மர்மம் என்று செயல் ஓசை சீர்மைக்காக பயன்படுத்தின எப்போதுமே ஓ ஓசைக்காக சீர் பயன்படுத்தி மர்மம் போர்மம் தான் கவிஞர்கள் எழுதுவார்கள் இச்சொற்களில் மகர மெய்யானது இன் இன் ஆகிய எழுத்துக்களை அடுத்து வருவதால் அதாவது மர்மம் போ அடுத்து வருவதால் தனக்குரிய அரை மாத்திரை அளவிலிருந்து குறைந்து கால் மாத்திரை அளவில் ஒழிக்கிறது இவ்வாறு குறைந்து ஒழிக்கும் மகரம் மகர குணுக்கம் எனப்படும் அடுத்தது ஆயுத குறுக்கம் அஃது 
எஃகு ஆகிய சொற்களில் ஆயுத எழுத்து தனக்குரிய அரை மாத்திரை அளவில் முழுமையாக ஒழிக்கிறது அதாவது அஃது எஃகு ஆகிய சொற்கள் ஆயுத எழுத்து அரை மாத்திரை அளவிலே முழுமையாக உழைக்கிறது முள் கூட்டல் தீது என்பதால் முக்டிது கல் கூட்டல் தீது கர்ரீது எனவும் சேரும் அதாவது முள் கூட்டல் தீது இது சேர்க்கும் போது முக்டி தான் மாறுது கல் கூட்டல் தீது பிரித்து எழுது சேரும் போது கர்ரீது சொற்கள் உள்ள ஆயுத எழுத்து தனக்குரிய அரை மாத்திரை அளவில் வந்து குறைந்து கால் மாத்திரை அளவில் ஒழிக்கிறது இவ்வாறு குறைந்து ஒழிக்கும் ஆயுதம் ஆயுத குறுக்கம் எனப்படும் சேரும் போது ரெண்டு சொற்கள் சேரும் போது அதனோட ஓசை குறைந்து விடுகிறது அதுதான் ஓசை குறைகிறது தான் மாத்திரை அளவு குறைகிறது தான் குறுக்கோன்னு சொல்கிறது மாணவர்களே நம்ம அடுத்த பகுதி பார்க்க போகிறது சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக வேட்கை என்னும் சொல்லை அதிகார குறுக்கம் பெறும் மாத்திரை அளவு ஆ அரை ஆ ஒன்று இ ஒன்றரை இ இரண்டு விடை ஒன்று இரண்டாவது மகர குறுக்கம் இடம்பெறாத சொல் போன்மம் மருண்மம் ஆ இ பழம் விழுந்தது பணம் இ பணம் கிடைத்தது இந்த இடத்துல பணம் கிடைத்தது தான் விடை அதாவது பணம் முழுமையாக ஓசை விடுது அதனால் இது மகர குறுக்கம் கிடையாது அதனால தான் இம்மும் இருக்குதே மகர குறுக்கம் இருக்கேன்னு யோசிக்காதீங்க பணங்கிறது முழுமையாக ஓசை கிடையாது ஓசை விடுறதுனால அது மகர குறுக்கம் ஆகாது மூன்றாவது சொல்லின் முதலில் மட்டுமே இடம்பெறுவது ஐகார குறுக்கம் அவகார குறுக்கம் இ மகர குறுக்கம் இ ஆயுத குறுக்கம் விடை அவகார குறுக்கம் அடுத்த பகுதி அறிந்து பயன்படுத்துவோம் பால் ஐந்து வகைப்படும் அவை ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றென்றால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் அதாவது ஆண் பால்ங்கிறது ஆடவர் குறிப்பது பெண் பால்ங்கிறது பெண்மை குறிக்கிறது பலர் பால்ங்கிறது அனைவரையும் சேர்ந்து குறிப்பது ஒன்றன் பால்ங்கிறது அதாவது அக்ரினை குறிப்பிறது பலவின்கிறது அக்ரினை பல வகையில் சேர்த்து குறிக்கிறது உயர்தனில் ஒரு ஆணை குறிப்பது ஆண் பால் மாணவன் செல்வன் ஒரு பெண்ணை குறிப்பது பெண் பால் ஆதினி மாணவி எடுத்துக்காட்டு ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர் குறித்து பலர் பால் மாணவர்கள் மக்கள் அக்னில் ஒன்று குறிப்பது ஒன்றன் பால் எடுத்துக்காட்டு கல் பசு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குறிப்பது குறிப்பது பலவின் பால் மண் புழுக்கள் பசுக்கள் பன்மையில் வருது இல்லையா அது எல்லாமே பலவின் பால் எதிர்பாலுக்குரிய பெயர்களை எழுதுக மகளிர் எதிர்பால் ஆடவர் பெண்ணுக்கு எதிர்ப்பால் ஆண் சிறுவனுக்கு எதிர்ப்பால் சிறுமி அரசனுக்கு எதிர்ப்பால் அரசி மாணவனுக்கு எதிர்ப்பால் மாணவி தோழிக்கு எதிர்ப்பால் தோழன் இங்கே படத்திற்கு பொருத்தமான பாலை எடுத்து எழுதுக சிங்கம் ஒன்றன் பால் அடுத்தது ஆண் பால் அடுத்த படம் மூன்றாவது படம் ஒன்றன் பால் நான்காவது ஒரு பெண்ணோட படம் அது பெண் பால் மக்கள் கூட்டம் பலர் பால் மலர்கள் கூட்டம் பலவின் பால் பிழை திருத்தி சரியாக எழுது அடுத்த பயிற்சி கண்ணகி சிலம்பு அணிந் அணிந்தான் அதாவது அவ அவள் அதை பிழை கண்ணகி எடுத்துக்காட்டாக கொடுத்துருக்காங்க கண்ணகி சிலம்பு அணிந்தாள் ஒன்று கோவலன் சிலம்பு விற்க போனால் இருக்கு போனால் கிடையாது கண்ணகி சிலம்பு விற்க போனான் அரசர்கள் நல்லாட்சி செய்தார் அப்படின்னு இருக்கு அரசர்கள் வரும்போது பன்மையில் வரும்போது நல்லாட்சி செய்தனர் பசு கன்றை ஈன்றனன் இருக்கு ஈன்றனன்னு சொல்லக்கூடாது பசு கன்றை ஈன்றது நான்காவது மேகங்கள் சூழ்ந்து கொண்டன ஆனால் கொடுக்கப்பட்டது கொண்டதுன்றது அது ச தவறு கொண்டன ஐந்தாவது குழலின் நடனம் ஆடியது ஆடியது கிடையாது ஆடினால் அதுக்கடுத்தது வட்டத்தில் உள்ள எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி சொற்கள் அமைக்க 
கொடுத்தார் கல் கலை தை புதையல் புல் இயல்பு இழை இயல் பல் இல்லை இதுதான் சொற்கள் அடுத்தது சொற்களை இணைத்து புதிய சொற்களை அமைக்க எடுத்துக்காட்டாக கொடுத்துருக்காங்க வாழை குட்டல் காய் வாழைக்காய் விளையாட்டு கூட் கூட்டல் கூட்டம் விளையாட்டு கூட்டம் அதுமாரி கொய்யா கூட்டல் பழம் கொய்யா பழம் குருவி கூட்டல் கூடு குருவி கூடு இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் சேர்த்து எழுதணும் மாணவர்களே இது அடுத்த பகுதி விடுகதைகளை விடை எழுதுக மரம் விட்டு மரம் தாவேன் குரங்கு அல்ல வளைந்த வாளுண்டு புலி அல்ல கொட்டையிலே குறைப்பேன் கிளி அல்ல முதுகில் நின்று கோடுகளை உடையவன் நான் யார் அணில் விடை என் பெயர் மூன்று எழுத்து கொண்டது முதலெழுத்தை நீக்கினால் மறைப்பேன் இரண்டாம் எழுத்தை நீக்கினால் குறைப்பேன் மூன்றாம் எழுத்தை நீக்கினால் குதிப்பேன் நான் யார் குதிரை வெள்ளையாய் இருப்பேன் பால் அல்ல மீன் பிடிப்பேன் தூண்டில் அல்ல தவம் இருப்பேன் முனிவர் நான் யார் கொக்கு இதான் இதோட விடை மாணவர்களே இந்த சொற்களை இணைத்து புதிய சொற்கள் அமைக்க சொன்னேன் இல்லையா அதை திருப்பி சொல்கிறேன் தயிர் குட்டல் சோறு தயிர் சோறு குருவி குட்டல் கூடு குருவி கூடு கொய்யா குட்டல் பழம் கொய்யா பழம் விளையாட்டு குட்டல் போட்டி விளையாட்டு போட்டி பாட்டு குட்டல் போட்டி பாட்டு போட்டி அவரை குட்டல் காய் அவரை காய் விளையாட்டு குட்டல் திடல் விளையாட்டு திடல் வாழை குட்டல் பழம் வாழைப்பழம் பறவை குட்டல் கூட்டம் பறவை கூட்டம் கொய்யா குட்டல் காய் கொய்யா காய் இதுதான் வந்து அடுத்த பகுதி நம்ம பார்க்க போகிறது தன்னறிவு சோதனை ஆ கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக ஐகாரம் சொல்லின் இடையிலும் இருதையிலும் வரும்போது டேஷ் அளவில் உழைக்கும் ஐகாரம் சொல்லின் முதலில் வரும்போது டேஷ் அளவில் உழைக்கும் அவகாரம் சொல்லின் இடையிலும் டேஷ் வராது மூன்றாவது வேட்கை நம் சொல்லின் ஐகார குறுக்கம் பெரும் மாத்திர அளவு டேஷ் ஐந்தாவது சொல்லின் முதலில் மட்டுமே இடம்பெறுவது டேஷ் ஆ எதிர்ப்பால் கூறிய பெயர்களை எழுதுக ஒன்று மகளிர் இரண்டாவது பெண் மூன்றாவது சிறுவன் நான்காவது அரசன் ஐந்தாவது மாணவன் இதை நீங்கள் உங்க உங்கள் ரஃப் நோட்டில் டேட் போட்டு எழுதுவீங்க வகுப்பு வரும்போது காட்டணும் மிக்க மகிழ்ச்சி மாணவர்களே உங்களை சந்தித்தது அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்